ഓക്കെ നമുക്ക് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൾബ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഗ്ലോ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള റീസൺസും എല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നോക്കി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനുള്ളത് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ചില എഫക്റ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരം എഫക്റ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വേറെ ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് തരം എനർജീസ് അറിയാമല്ലോ അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ട് സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എനർജീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബൾബ് എടുക്കാം ഒരു ഫാൻ എടുക്കാം അതൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവം അല്ല അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അതുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നേരം ഒരു ഫാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സർഫസിൽ പോയി തൊട്ട് നോക്കി അറിയാം അത് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അതുപോലെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ ഇനി എന്തൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബൾബ് ആണെങ്കിലും കുറെ നേരം കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പോയി തൊടാൻ കൂടെ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും ഹോട്ടായിട്ടുണ്ടാവും സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ അവിടെ കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഡിവൈസുകളുടെ അകത്തൊക്കെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറുകളുടെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാം അത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആ കണ്ടക്ടർ ബിക്കംസ് ഹോട്ട് അതായത് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഹീറ്റ് എനർജി അല്ലെ സോ ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം വെൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് current passed through a conductor the conductor becomes hot after some time and produces what heat this is called heating effect of electric current okay simple aayittu etra thane ullu endana electric current pass cheyumbol conductor kuda pass cheyumbo avada heat energy produce cheyunu athre ullu അതായത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഏതൊരു മെഷീൻ ആണെങ്കിലും അത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് അവിടെ എന്താവുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പല ഡിവൈസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ മുതലാക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ബൾബ് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഫിലമെന്റ് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ സോ ഈ ഫിലമെന്റിന്റെ ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതായത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെയും ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരു നോർമൽ കേസ് എടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫാനിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ ഫാന് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീറ്റ് ആവുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ബട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണ വെച്ചാല് ഈ ഫിലമെന്റ് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് എന്നുള്ള സംഭവം ആ കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിനെ മുഴുവനായിട്ടും ഹീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് കുറച്ചല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അത് പെട്ടെന്ന് ഹോട്ടായ അങ്ങനെ റെഡ് ഹോട്ടായി ചുട്ട് പഴുത്തൊരവസ്ഥ പറയില്ല റെഡ് ഹോട്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് അത് ഗ്ലോ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മളവിടെ ഈ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റിന് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിൽ ഇതേ സെയിം ഇലക്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നല്ലവണ്ണം ആ എലമെന്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബൾബിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് ആണ്
ഗ്രില്ല് റൂം ഹീറ്റർ ഹെയർ ഡ്രയർ ഓക്കെ കോഫി മേക്കേഴ്സ് ഇല്ലേ അതിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് പറയാൻ കുറച്ച് അപ്ലയൻസസിന്റെ പേര് പറയാൻ ചോദിക്കും ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് എന്താന്ന് പറയാൻ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്ലയൻസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ ഈ പറഞ്ഞ അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിലാണ് വെച്ചാലും ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ ഹീറ്ററിലൊക്കെ അകത്തൊരു കോയിലാണ് ഒരു വയർ പോലത്തെ ഒരു കോയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ അതാണ് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താ ആ കോയിൽ അവിടെ നല്ലവണ്ണം വേണ്ട ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റെഡ് ഹോട്ട് ഓക്കെ റെഡ് ഹോട്ട് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ ചുട്ട് പഴുത്തൊരു പരുവത്തിലാകും അത് റെഡ് ഹോട്ട് ആയിട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഔട്ട് ഹീറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആ ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലൊക്കെ ഹീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമല്ലോ ഈ ഹീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോ ഈ പറഞ്ഞ ഡിവൈസസിൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ എന്തായാലും അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡിവൈസസിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ അപ്ലയൻസിലെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യേക എലമെന്റിനെ നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലവണ്ണം അങ്ങോട്ട് ഹീറ്റായി മാറും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഇലക്ട്രിക് എനർജിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബൾബിന് പകരം നമ്മളവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അയേൺ നെയിലേക്ക് ഈ വയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ബൾബിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിക്രോം വയർ സോ ഈ നിക്രോം വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് അതുപോലെ വേറൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് നിക്രോം വയർ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൻ്റെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ ടോസ്റ്റർ ഹെയർ ഡ്രയർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഉള്ള എലമെൻറ്റ് നിക്രോം ആണ് ഓക്കെ നിക്രോം വയറിനെ ആണ് അവിടെ കോയിലാക്കി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിക്രോം വയറിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡ് ഹോട്ട് ആവും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിക്രോം വയറിൽ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഈ നിക്രോം വയറിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആ നെയിൽസിൽ നമ്മൾ ഇനി വെക്കാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു സംഭവമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ വൂൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുന്ന ഈ കമ്പിച്ചകിരി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതിലത്തെ സ്റ്റീൽ വൂളിൻ്റെ ഒരു നാര് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഈ നിക്രോം വയറിന് പകരം ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ വൂൾ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റീലും ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണല്ലേ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു രണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഈ സ്റ്റീൽ വൂട് അവിടെ ഒരുക്കി പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഹീറ്റ് എന്തായാലും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ആ ഹീറ്റിൽ അത് ഉരുകി പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഫ്യൂസസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു മെയിൻ ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ആ മെയിൻ ഫ്യൂ ഫ്യൂസ് ഒന്ന് ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ കണക്ഷനും ഓഫ് ആയി പോകും സോ ഈ മെയിൻ ഫ്യൂസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേക തരം ഒരു വയറാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതായത് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു വയറായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽട്ടായി പോകുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീൽ വൂളിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോലെ ക
പോസിബിൾ ഫയേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സാധ്യമാവുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ ഫ്യൂസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ വിച്ച് ക്യാൻ മെൽട്ട് ക്യുക്കിലി ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ദ സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴാണ് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക വെൻ ലാർജ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ്സ് ആർ പാസ് ത്രൂ ദം നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസിൽ ലെവൻത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഇസ് കാരിയിങ് ഔട്ട് സം റിപ്പയർസ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ഹി വാണ്ട് ടു റീപ്ലേസ് എ ഫ്യൂസ് ബൈ എ പീസ് ഓഫ് വയർ വുഡ് യു എഗ്രി ഗീവ് റീസൺ ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ് സോ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഫ്യൂസ് വയറിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെ വയർ വെക്കാൻ പറ്റി പാടില്ല അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫ്യൂസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഫ്യൂസസ് കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു മെയിൻ ഫ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു പീസ് ഓഫ് വയർ വെക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ സേഫ്റ്റി തന്നെ ആ ഒരു വയറിലെ കിടക്കണം അല്ലേ സോ ആ വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറവുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലേ അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് മെൽറ്റ് ക്യൂക്കിലി ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ദ സർക്യൂട്ട് വെൻ ലാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് സോ ഇങ്ങനത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കേട്ടോ സോ ഈ ഫ്യൂസ് വയറൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ സാഹചര്യം ആവുന്നത് എന്താണ് കൂടുതൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് എക്സസീവ് കറണ്ട് നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സസീവ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവണത് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ എക്സസീവ് കറണ്ട് ഇൻ എക് എലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കാരണം തീ പിടിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് ഒരുപാട് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണിത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടെ ഒഴിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ വയേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ഇൻസുലേഷൻ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഇൻസുലേഷൻ അവിടെ വെയർ ആൻഡ് ടയർ സംഭവിച്ചാൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും രണ്ട് രണ്ട് വയേഴ്സ് തമ്മിൽ രണ്ട് കറണ്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വയേഴ്സ് തമ്മിൽ അവിടെ ഒരു ടച്ചിങ് ആവും അല്ലേ രണ്ടും തമ്മിൽ ടച്ച് ആവും ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ടച്ച് ആവുമ്പോഴാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എക്സസീവ് കറണ്ട് ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു റീസൺ ആണ് ഓവർലോഡ് ഓവർലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജും വാഷിംഗ് മെഷീനും മിക്സിയും ഗ്രൈൻഡറും എല്ലാം കൂടെ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഒരു സോക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ ഓവർലോഡായി ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കിച്ചണിൽ ഒരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പിന്നെ വേറെ ഡൈനിങ് റൂമിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെ വേറെ വേറെ സർക്യൂട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം പാടെ ഒരു സോക്കറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യില്ല അല്ലേ ഇതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണ് അവിടെ ഓവർലോഡ് വരും ഓക്കെ ഓവർലോഡ് വന്നാലും അവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സസീവ് കറണ്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഫ്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഫ്യൂസ് ഇസ് എ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ മിക്ക വീടുകളിലും ഉള്ളത് ഫ്യൂസിന് പകരമായിട്ട് എം സി ബി സി ആണ് അതായത് മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് സോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അതായത് എന്താ പറയുക ഇതുപോലെ ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അപ്പം തന്നെ അത് ഫ്യൂസ് ഓഫ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവും പിന്നെ ഈ എക്സസീവ് കറണ്ട് പോയി അതിൻ്റെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി തന്നെ ഓൺ ആവും ചെയ്യും നമ്മുടെ നോർമൽ ഗതിയിലാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഫ്യൂസസ് ആണെങ്കിൽ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കെട്ടാനായിട്ട് ആളെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇലക്ട്രീഷൻ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കേസ് എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ബ്രേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ശരിയാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് മിനിയേച്ചർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ അതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്നും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് ഏതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്യൂസ് ഫ്യൂസ് സേഫ്റ്റി ഡിവൈസ് ആയ ഫ്യൂസിൻ്റെ കാര്യം അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം സോ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇ